والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الديني بهاي محترم شفي الدين دبي تكي प्रश्न नहीं व्यक्ति उमराह कराकाले उमरार मिकार शुरू कर उमरार शेष पर्त जे समस्त कार्यवल करते हैं जिसमस्त दो पाठ करते हैं तरह एक संक्षिप्त एक नजर एक बर्णनार विषय आदि जानते चेन संक्षिप्त भावे अल जब अबिल्ला हित्ताफिक जो को व्यक्ति उमरा कर तक स्वाभाविक भाव तरह पवित्रता अर्जन करबें परिष्कार परिच्छन्न हबें एरपर एहराम जो कपड़ी से कपड़ी बसा थे पड़े बैर होते अथवा मिकाते गए पड़ते मैं मिकाते गए पड़ते मैं बसा थे इच्छा कर पड़ते बाकी मिकाते गए अवश्य एहराम कपड़ पड़ते और जदि बसा थे पड़े बैर हन तिकाते गए शुद्ध नियत करते नियत तो हलो उमरार क्षेत्र एतटुक मिकाते एहराम कपड़ पड़ा नियत करारे दुरागा साल आदाय कर तलबिया पाठ शुरू कर पाठ करते कबा घर जत पर्त नजरे ना आसे तरह मिकात थे हेराम कपड़ पड़ल दुराकाश साल आदाय कर तलबिया पाठ शुरू होन शेष हो गए जतक्षण पर्त हेरेम एरिया मान मक्का प्रवेश ना कराघर नजरे ना आसे कबाघर नजरे चले आसले मैं मस्जिदे प्रवेश तो करते मस्जिद हाम कबाघर मस्जिद हराम चतुर्दी के मस्जिद हराम और मजखने बैतुल्लाह मस्जिदे प्रवेश करार समय डान पा दिए प्रवेश करबें आउदुबिल्लाजीम بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك جد يتوكني شنباب نهاي كم بكه دان پا دي پروبش كور بني بان بول بين اللهم افتح لي أبواب رحمتك اير پور اپنی مشجد حرام مجد پروبش كور لين ديك بين جي جي كورنار حجر اصوات راكها سي شكاني پرچان رو بھیر منوش جمو دي چه بائرت تك دورت تكي دیکھا جائي अपनी ठीक से ही बराबर जाड़े कारण सम्भवपर हमें जदि सम्भव है तेल हजरे आसवद के चुम्बण माध्यम कबाघर के बाम पास रेखे अपना तवाफ शुरू हो कबाघर प्रदक्षिण शुरू हो जदि सम्भवपर ना भीड़े कारण आपनी ठीक कबाघर जी कर्णर हजरे आसवद ठीक से ही कर्णारे गए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले हजरे आसवतर दिखे अपनी हाथ इशारा करबें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर एरपर आपनी ओखान शुरू करबें कबाघर के बाम दिखे रेखे सत बार आना के प्रदक्षिण करते सूतरा सरियल ठीक रखबें जान सत बार है जान कम बसि ना और एर मध्य को कथा बार्ता बोलें ना जे को दोआा पड़ा जो पे जी को दोआा जतटुकु जाने तई दो करबें अच्छा कबाघर जी पास हजरे आसवाद लागान आर आगे कर्नार जेटा के रोक नहीं रोक नहीं हजरे आसवर मध्यवर्ती समयटुकुते दोआा पड़ते हलो रब्बाना आतीना फिर दुनिया हासाना अफिल आखिरती हासाना अकिना आगा बन्नार एरपर यह आपनी हजरे आसवाद तवाफ शुरू कर हजरे आसवादे गए 
আবার দাওয়াব শেষ হবে মানে প্রদক্ষিণ শুরু হবে সাত চক্র শেষ হওয়ার পরে আপনি কাবা ঘরের দরজাটা যেদিকে ঠিক সেদিকে একটু পিছনে গিয়ে যাতে করে ভাইদের চলতে কষ্ট না হয় একটু পিছনে গিয়ে আপনি দু রাকাত সালাদ আদায় করবেন প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরুন দ্বিতীয় রাকাতে সুরা এখলাস এভাবে করে আপনার কাবা ঘর প্রদক্ষিণ হয়ে গেল এরপরে আপনি সাফা মারোয়া সাই দিকে যাবেন ডান দিকে অবস্থিত ডান দিকেই পড়বে সাফা মারোয়ার দিকে যাবেন সাফা মারোয়া আসলে দুটি পাহাড়ের নাম এখন পাহাড় দুটি নেই তবে একেবারে নিচ তলাতে ছোট্ট করে একটু নিদর্শন রাখা হয়েছে সাফা মারোয়ার ওখানে গিয়ে আপনি কাবার দিকে মুখ করে বলবেন ইন্নাস সাফা ওয়াল মারোয়া তামিন শাহিল্লাহ এরপরে মূলত আসলে তাকবির বেশি বেশি করে তাকবির এই দোয়াটি সব জায়গাতে বেশি বেশি করে পড়বেন কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় সাফা মারওয়া সাহের সময় তো এই 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 শাহাদার শাহাদার এই সাক্ষ্যটি আপনি বেশি বেশি করে পাঠ করবেন আর ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়া তামিন শাহি কোরআনের একটি আয়াত এর সাথে এরপরে আপনি মারওয়ার দিকে যাবেন মারওয়ার দিকে গিয়ে মারওয়াতে গিয়ে সেখানে কর্নারে ইন্ড অফ সেখানে সেখানেও একই ইন্না সাফা মারওয়াত আমিন শাহিল্লা কারণ সেখানে সেটা হলো মারওয়া পাহাড়ের অবস্থান তো এখন এভাবে করে এক চক্কর আবারও রিটার্ন আসবেন তাহলে সাফা থেকে শুরু করেছিলেন মারওয়া পর্যন্ত গেলে এক চক্কর হলো আবার আসতে আর এক চক্কর তাহলে দুই চক্কর হয়ে গেল তো এরপর এভাবে সাত চক্কর আপনার মারওয়াতে গিয়ে আপনার সর্বশেষ চক্কর শেষ হবে এরপরে আপনি এই মসজিদে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবেন মসজিদে হারাম থেকে আপনি বের হয়ে চুল কাটতে যাবেন যেটাকে হালাল বলা হয় কারণ হালাল বলায় আসলে এই এহরাম অবস্থায় যেমন পাখি শিকার করা স্ত্রী সহবাস করা অনেক কাজ আছে যেগুলো করা হারাম যার কারণে এটা এহরাম এখন হালাল হবেন তার মানে এখন হালাল হবে মানে চুল কাটার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবেন হালাল বলতে ছড়িয়ে যে সমস্ত হালাল রেখেছে সেই সমস্ত কাজ আপনি করতে পারবেন যেমন স্ত্রী সহবাস হালাল তাহলে আপনি সেটি করতে পারবেন এটা এর মাধ্যমেই সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় যে হালাল হওয়া হালাল হওয়া যেমন তাকবির তাহারিমা মানে কি আল্লাহ আকবার বলে নামাজ শুরু করার পরে সালা শুরু করার পরে সম যে সমস্ত কাজগুলো হালাল ছিল যেমন কথা বলা হালাল ছিল সেটাও এখন হারাম হয়ে গেছে নিষেধ হয়ে গেছে মসজিদ থেকে বের হতে বলবেন বিসমিল্লাহি ওসালাতু ওসালামু আলা রসুল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলু কামিন ফাবলিক আল্লাহুম্মা আসিম নি মিনাস শাইতনির রজিম আবু দাউদ মুসলিম শরীফে হাদিসগুলো আছে এভাবে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আপনি মাথা মুন্ডন করেন অথবা মাথা ছাটেন বাস এরপরে বাসায় এসে গোসল করবেন সাধারণ ড্রেস পরবেন পরে পাঁচ অক্ত সালাদ মসজিদের হামে পড়বে পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ এক রাকাত নামাজে এক লক্ষ রাকাতের স্বভাব সুবাহান আল্লাহ মসজিদে হারামে এক রাকাত এক রাকাত সালাদ আদায় করলে এক লক্ষ রাকাতের স্বভাব সুতরাং যত কষ্টই হোক না কেন যদি অনেক দূরে থাকেন তাহলেও চেষ্টা করবেন নামাজের সালাতের জন্য আগে ভাগে মসজিদে এসে অংশগ্রহণ করতে আর এরপরে এক সফরে এক ওমরাই বারবার ওমরা করবেন না সাদা ড্রেসে সিভিল ড্রেসে কাবা ঘাট প্রদক্ষিণ করতে পারেন দূরে কাজ সালা আদায় করতে পারেন শুধু তাওয়াফ করবে করতে পারেন দূরে কাজ সালা আদায় করলে এক তাওয়াফ হয়ে গেল বাকি আর কোনো সাফা মারওয়া সাইতে আপনাকে দৌড়াতে হবে না আর মাথা মুন্ডন করার প্রয়োজনীয়তা নাই যতক্ষণ থাকবেন সেখানে এবাদতের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবেন বেশি বেশি করে তবা ইস্তেফার করবেন এবং সমস্ত ন্যাক কার ন্যাক ন্যাক আমলের মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত রাখবেন আর সকলে ওই জন্য দোয়া করবেন এভাবে করি সংক্ষিপ্তভাবে এক নজরে আমরা আমরা পালন করতে পারি জাজাকুমুল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিকুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 